வணக்கம் தொடர்களே ஆலா என்கிற நான் இந்த எழுது அப்படின்ற ஒரு சேனல் மூலியமா இலவச கூகுள் அப்ளிகேஷன்ஸ் பத்தி பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இந்த வீடியோல நம்ம கூகுள் ஷீட்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அக்கௌண்டன்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஷீட் அப்படின்னு பேப்பர்ல தயார் செஞ்சு வேலை செய்வாங்க அது மூலியமா பல ஆய்வுகள் செய்வாங்க இப்ப இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் கம்பேர் பண்றதெல்லாம் பேப்பர்ல கோடு போட்டு எழுதி ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதே கம்ப்யூட்டர் வந்த பிறகு எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மேட்ல வந்த பிறகு அதுக்கு பேரு ஸ்ப்ரெட் ஷீட் அப்படின்னு இதுல இந்த ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் காலம்ஸ் இந்த ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் ரோஸ் இந்த காலமும் ரோஸும் மீட் பண்ற இடம் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு பேரு செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் வந்து அது இருக்கிற காலமும் ரோவும் இப்போ இந்த செல்ல பாத்தீங்கன்னா காலம் ஏல முதல் வரி செல்ல இருக்கு சோ இதோட அட்ரஸ் வந்து ஏ ஒன் இதோட அட்ரஸ் வந்து பி ஒன் இதே கீழே வந்தீங்கன்னா இது பி டூ எந்த இடத்துல வச்சீங்கன்னா இது எஃப் காலம்ல இருக்கு லெவன்த் ரோல் இருக்கு சோ எஃப் லெவன் இப்ப நீங்க எந்த ரோல் இருக்கு எந்த காலம்ல இருக்குன்றது இந்த கலர்ல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க்கா இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த செல் எங்க இருக்கு முதல் வீடியோல பார்த்த மாதிரி இதையும் நம்ம இந்த ஷார்ட் கட் கீ எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நான் கண்ட்ரோல் ஹோம் பிரஸ் பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா முதல் செல்லுக்கு வந்துடும் இந்த ஃபார்மேட்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போல்டு ஐட்டாலிக் கலரு இதெல்லாம் இந்த பார்டர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம யாருக்கனவே கூகுள் டாக்ஸ்ல பார்த்த மாதிரி தான் ஒரு சில விஷயங்கள் இதுல இருக்கிறது அதுல இருக்காது ஃபார்மேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய காமனா இருக்கும் அது தவிர ஸ்பிரெட் ஷீட் சம்பந்தமா ஃபார்மேட்டிங்கும் இருக்கு அதை நம்ம பார்ப்போம் இப்ப இந்த காலம் ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த காலம் மேல போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது ஃபுல்லா செலக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரோல போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரோ ஃபுல்லா செலக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு காலமுக்கு நடுவுல போன பாருங்க ஒவ்வொரு விஷயமா பாக்குறதுக்கு நான் ஒரு சாம்பிள் ஷீட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பார்ப்போம் டாக்ஸ்ல அலைன்மெண்ட் மாதிரி இதுல அலைன்மெண்ட் வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ள இருக்கும் இந்த செல்ல இந்த டேட் அப்படிங்கிறது லெப்ட் அலைனா இருக்கு இந்த டேட் பாத்தீங்கன்னா ரைட் அலைனா இருக்கு இந்த நம்பர்ஸ் ரைட் அலைனா இருக்கு இது வந்து லெப்ட் அலைனா இருக்கு இந்த அலைன்மெண்ட் எல்லாம் மாத்தணும் அப்படின்னா அந்த செல்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க அலைன்மெண்ட் போயிட்டு சென்டர் வேணும்னா சென்டர் ரைட் வேணும்னா ரைட் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இந்த ரோ ஃபுல்லா பண்ணணும்னா இந்த ரோவை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சென்டர் அலைன் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே சென்டர் ஆயிடும் அதே மாதிரி இந்த காலம் ஃபுல்லா பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு காலம் மட்டும் இல்லாம ரெண்டு காலம் கூட செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த காலம் செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த காலம்க்கு ஷிப்ட் இல்ல கண்ட்ரோல் பிரஸ் பண்ணி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு காலம் செலக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதுல பார்த்து ரைட் அலைன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு காலமும் ரைட் அலைன் ஆயிடும் ஒரு காலமோட அதிகமான காலமோ இல்ல ஒரு ரோவோட அதிகமான ரோவோ செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒண்ணு ஷிப்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகுது ஷிப்ட் யூஸ் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டாவது ரோவை செலக்ட் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பிரஸ் பண்ணி மூணாவது செலக்ட் பண்றேன் பண்ணி <laughs> போடுறேன் 
ஃபுல்லா இருக்கும் இத வந்து ரேப் பண்ணலாம் ரேப் அப்படினா மடிக்கிறது எப்படி பண்ணலாம் அப்படினா கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ரேப் அப்படினு கொடுத்தீங்கனா அந்த காலம் சைஸ் குள்ளியே அது மடிஞ்சி உள்ள வந்துரும் அதுக்கு அடுத்து கிளிப் அப்படினு ஒன்னு இருக்கு கிளிப் கிளிக் பண்ணீங்கனா உள்ள இருக்கும் ஆனா வெளியில தெரியாது அடுத்த காலம்ல தெரியாது மறுபடியும் நம்ம ஓவர்ஃப்ளோ அப்படின்றதுல வெச்சிட்டனா இந்த காலம்ல இருந்து அடுத்த காலமுக்கு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும் முக்காவாசி நமக்கு டெக்ஸ்ட் ரேப் தான் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுல நீங்க இந்த காலம் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக்குனீங்கனா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இத அட்ஜஸ்ட் ஆகும் செலக்ஷன்ஸ் பத்தி பாக்கும்போது நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த கார்னர்ல போய் கிளிக் பண்ணீங்கனா ফুল ஷீட் செலக்ட் ஆகும் இந்த சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின இருக்கு பாருங்க அது வந்து என்னோட ஹெட்டிங் வெச்சிங்க இந்த ஹெட்டிங் வந்து நடுவுல வரணும் அப்படினா இத நடு காலம்ல நம்ம போடலாம் ஆனா ஒவ்வொரு காலம் ஒவ்வொரு சைஸா இருக்கும்போது கரெக்ட்டா சென்டர் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி நேரத்துலயும் வேற ஒரு சில நேரத்துலயும் நமக்கு இந்த செல்ஸ் மெர்ஜ் பண்ண தேவைப்படும் அது எப்படி பண்ணனும் அப்படினா எந்தெந்த செல் எல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணனுமோ அந்த செல்ஸ் மொத்தமா செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க மெர்ஜ் செல் இருக்கு பாருங்க அத கிளிக் பண்ணீங்கனா இது மெர்ஜ் ஆகும் இந்த மெர்ஜிங்ல ஒரு ரெண்டு மூணு விதம் இருக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு காலம் ரோ மொத்தமா செலக்ட் பண்ணிட்டு மெர்ஜ் செல்ஸ் க்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஆரோவை கிளிக் பண்ணீங்கனா செலக்ட் மெர்ஜ் டைப் அப்படினு வருது அத கிளிக் பண்ணீங்கனா மூணு விதம் இருக்கு மெர்ஜ் ஹாரிசன்டலி அப்படினா இப்ப நான் கிளிக் பண்றேன் பாருங்க என்ன ஆகுது ரோஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு காலம் எல்லாம் மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு நான் இப்ப அண்டு அண்டு பண்ணிட்டு அடுத்து பாப்போம் மெர்ஜ் வெர்டிகலி அப்படினா ரோஸ் மெர்ஜ் பண்ணிடும் இந்த ரோஸ் மெர்ஜ் பண்ணிட்டு காலம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து மெர்ஜ் ஆல் அப்படினு கொடுத்தீங்கனா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே ஒரு செல் ஆயிடும் நம்ம வேணும்னா அத அன்மெர்ஜ் கூட பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நடுல ஒரு ரோவோ காலமோ எப்படி இன்சர்ட் பண்றதுன்னு பாப்போம் ஒரு ரோவை இன்சர்ட் பண்ணனும் அப்படினா ஏதாவது ஒரு ரோவை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க இன்சர்ட் 1 அபோ இன்சர்ட் 1 பிலோ மேலே வேணும்னாலும் மேலே பண்ணிக்கலாம் கீழே வேணும்னாலும் கீழே பண்ணிக்கலாம் நான் அபோ ஒன்னு பண்றேன் பண்ண உடனே மேலே வந்துருது இதே மாதிரி காலம்லயும் நம்ம போய்ட்டு ஒரு காலமை செலக்ட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் லெஃப்ட்ல பண்ணலாம் இல்லனா ரைட்லயும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி டெலிட்டும் பண்ணனும்னா இது மூலமா பண்ணலாம் இப்ப ஹைட் ஒன்னு இருக்கு கிளியர் ஒன்னு இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளியர் வந்து இத கிளிக் பண்ணி கிளியர் அப்படினு கொடுத்தீங்கனா அந்த ரோல இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் கிளியர் ஆயிடும் ஆனா ரோ மறையாது இதே ஹைட் செலக்ட் பண்ணீங்கனா அந்த ரோ மறைஞ்சிரும் அதே மாதிரி காலம்லயும் பண்ணலாம் இப்ப திரும்பவும் அத வேணும் அப்படினா இங்க பாத்தீங்கனா ஹைட் பண்ண இடத்துல இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆரோ வரும் அதுல ஏதாவது ஒன்னு நம்ம கிளிக் பண்ணனும்னா திரும்பவும் வந்துரும் அது இதே தான் ரோக்கு நான் இப்ப கிளிக் பண்றேன் ஹைட் காலம் குடுக்குறேன் அப்புறம் இந்த ஆரோ மார்க்க போயிடு கிளிக் பண்ண மறுபடியும் வந்துடு நிறைய காலம் நிறைய ரோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது இந்த டைட்டில் இருக்கு பாருங்க அது மேல போய்டும் இப்ப நான் ஸ்க்ரோல் பண்றேன் மேல போய்டுது அந்த மாதிரி நேரத்துல அந்த ஹெட்டிங் ரோவை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது எல்லாமே போய்டும் உதாரணத்துக்கு நமக்கு டேட்டோ ரீஜனோ எப்பவுமே பார்க்கணும் அப்படினா அத ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரீஸ் பண்றதுக்கு இந்த கார்னர்ல போனீங்கனா கிரே கலர்ல இப்படி ஒரு லைன் இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு பாருங்க அது ஏதாவது ஒரு லைன் கிட்ட போனீங்கனா அது ப்ளூ ஆயிடும் ப்ளூ ஆன பிறகு அத புடிச்சு கீழ எழுத்தீங்கனா எத்தனை ரோ செலக்ட் பண்றீங்களோ அத்தனை ரோ ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் அப்ப நான் ரெண்டு ரோ செலக்ட் பண்ணிட்டு விட்டுறேன் இப்ப பாத்தீங்கனா நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு ரோ அப்படியே இருக்கும் மத்ததெல்லாம் ஸ்க்ரோல் ஆகும் அதே மாதிரி காலம்ல பண்ணலாம் ஆனா காலம்ல பண்ணும்போது மெர்ஜ்ட் செல் இருக்க கூடாது சோ அத நான் வந்து அன்மெர்ஜ் பண்ணிடுறேன் பண்ணிட்டு ரெண்டு காலம் எழுத்து விட்டேனா இப்ப ரெண்டு காலம்ல எழுது இப்போ நான் இந்த பக்கம் ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது அந்த ரெண்டு காலம் ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கும் திரும்பவும் அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணனும்னா அதை எடுத்து பழைய இடத்துல வெச்சிடலாம் நம்ம இந்த லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் அப்படிங்கறத அலைன்மென்ட் பார்த்தோம் அது வந்து ஹாரிசன்டல் அலைன்மென்ட் அதே மாதிரி வெர்டிகல் அலைன்மென்ட்டும் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த டேட் அப்படிங்க இருக்கு பாருங்க அந்த ரோவை நான் கொஞ்சம் பெருசாக்குறேன் பெருசாக்கிட்டு இங்க போய் இந்த ரோ ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிட்டு சென்டர் கொடுத்தோம்னா வெர்டிகலா சென்டர் அலைன் ஆயிடும் அதுலயும் டாப் பாட்டம் கொடுக்கலாம் நான் டாப் கொடுக்கறேன் பாருங்க மேல போய்டு இந்த ரோஸ்லயும் காலம்ஸ்லயும் groups create பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு இதல ரீஜன்ஸ் கேத்த மாதிரி group பண்ணலாம் இந்த ஷீட் நான் ரீஜன் மூலமா சார்ட் பண்ணி ஒவ்வொருக்கும் ஒரு சப் டோட்டல் வர மாதிரி ஒரு ரோவும் கிரியேட் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் கடைசில ஒரு டோட்டலுக்கு ஒரு ரோ கிரியேட் பண்ணி வெச்சிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு ரீஜனுக்கு ஒரு குரூப்பா நான் கிரியேட் பண்ணப் போறேன் அதுக்கு இந்த ரோஸ செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ நான் थर्ड ரோல இருந்து 8th ரோ வரைக்கும் பெங்களூர் இருக்குிறதுனால செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி குரூப் ரோஸ் 3 8 அப்படினு கொடுக்கறேன் கொடுத்த உடனே இந்த இடத்
அடுத்த ரோக்கு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கலர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வசதி இருக்கு அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த ஏ ஒன்ல இருந்து ஜி ஃபார்ட்டி எயிட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரேஞ்ச் செலக்ட் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மேட் அப்படின்னு போயிட்டு ஆல்டர்னேட்டிங் கலர்ஸ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வலது பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ ஓபன் ஆகும் முதல்ல வந்து ஹெட்டர் அண்ட் ஃபுட்டர் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குது நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஃபுட்டரும் மேல இந்த இடத்துல ஒரு ஹெட்டரும் இருக்கு அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் ஹெட்டரும் செலக்ட் பண்றோம் ஃபுட்டரும் செலக்ட் பண்ணிரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மேல ஹெட்டருக்கு ஒரு கலர் ஃபுட்டருக்கு ஒரு கலர்னு தனியா கொடுத்துரும் இதுல நம்ம நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்கு எந்த ஸ்டைல் வேணாலும் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கிரே பிடிக்கல அப்படின்னா வேற ஏதாவது ஒரு கலரை செலக்ட் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம நீங்களா ஒரு கலர் ஆப்ஷன்ஸும் இங்க கஸ்டம் ஸ்டைல்ஸ்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணலாம் இப்ப ஹெட்டர் இந்த கலர் இருக்கு ஃபுட்டருக்கு ஒரு கலர் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஃபுட்டரை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே ஃபுட்டருக்கு வேற கலர் வேணும்னா கூட கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு டன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு கலர் இதுக்கு ஒரு கலர் இருக்கும் அடுத்தது மற்றதெல்லாம் பண்ணிடும் ரீஜனுக்குள்ள ஐட்டம் வைஸ் ஷார்ட்டிங் பண்ணும் அடுத்தது ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த ஃபில்டர் பண்றதும் ரெண்டு வகை இருக்கு சாதாரணமா ஃபில்டர் பண்றது நேரா டேட்டால போயிட்டு கிரியேட் ஃபில்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஹெட்டர் ரோல்ல இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது உள்ளுக்குள்ள யூனிக் ஐட்டம் அதாவது தனிப்பட்டு இருக்கிற ஐட்டங்கள் மட்டும் இந்த லிஸ்ட்ல வரும் எல்லாமே தெரியறதுனால எல்லாத்துலயும் டிக் மார்க் இருக்கும் நான் இப்ப இதை என்ன பண்றேன் கிளியர் பண்ணிட்டு வெறும் பெங்களூர் மட்டும் டிக் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா பெங்களூர் மட்டும் வரும் இல்ல பெங்களூர் அண்ட் சென்னை பெங்களூர் அண்ட் சென்னை அப்புறம் இந்த பெங்களூர் அண்ட் சென்னைக்குள்ள மொபைல் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா திரும்பி பழையபடி போகணும்னா போக முடியாது அண்டு பண்ணி தான் போக முடியும் இதை வந்து அவசரமா சில டைம் மட்டும் பண்ணலாம் பர்மனா இந்த மாதிரி பட்சத்தில் ஒரு செல்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணும் வேணும் <laughs> 
செலக்ட் பண்ணிட்டு நீ மறுபடியும் டேட்டால போயிட்டு ஸ்பிளிட் டெக்ஸ்ட் காலம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது இங்க கேட்கும் செப்பரேட்டர் என்ன இருக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவுல என்ன செப்பரேட்டர் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் இதுல கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க கமாவா செமிகாலனா புல் ஸ்டாப்பா ஸ்பேஸா சில சமயம் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் சிஎஸ்வி ஃபைல்ஸ்ல வரும் சிஎஸ்வி ஃபைல்ஸ் அப்படின்னா அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டா வந்து கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூஸா இருக்கும் ஒவ்வொரு காலமுக்கும் நடுவுல ஒரு கமா இருக்கும் அதை நம்ம வந்து இங்க கொண்டு வந்துட்டு தனித்தனி காலமா கூட நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்பேஸ் செலக்ட் பண்றேன் ஸ்பேஸ் செலக்ட் பண்ண உடனே ஒவ்வொன்னு ஒரு ஒரு காலம்ல வந்துடுது சில சமயம் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஒரே வேல்யூ திருப்பி திருப்பி வந்திருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா அந்த காலமை செலக்ட் பண்ணிட்டு டேட்டா போயிட்டு ரிமூவ் டூப்ளிகேட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் வேல்யூஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு யூனிக் வேல்யூஸ் மட்டும் கொண்டு வந்து இங்க வச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரே ஷீட்லயே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் வழக்கமா வந்து இந்த மாதிரி ஒரே ஷீட்லயே எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் ஒன்றுக்கு மேலே ஷீட்ஸ் இங்கே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் இருக்கு பாருங்க அங்கே போய் ஆட் ஷீட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஷீட்டு கிரியேட் ஆகிடும் வழக்கமாக என்ன ஆகும் ஷீட் ஒன் ஷீட் டூ ஷீட் த்ரீ அப்படின்னு கிரியேட் ஆகிட்டே போகும் அந்த பேரை வந்து நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரீநேம் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அதில் போயிட்டு நம்ம வேற ஏதாவது பேர் கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து இதுக்கெல்லாம் ஒரு கலர் கூட கொடுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அதுக்கு ஒரு அண்டர்லைன் வரும் பாருங்க அந்த கலர் இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்குறேன் இங்க நிறைய ஷீட்ஸ் வரும்போது செலக்ட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆல் ஷீட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட் வரும் அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து நம்ம எந்த ஷீட் போனோமோ அந்த ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணலாம் என்னுடைய பழைய வீடியோக்கெல்லாம் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் அந்த வரிசையில பார்த்துட்டு இங்க வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உபயோகமா இருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனும் வர்றதுனால ஏற்கனவே பேசின விஷயத்த நான் திரும்பவும் சொல்ல விரும்பல உதாரணத்துக்கு கொலாபரேஷன்ஸ பத்தி பார்த்திருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே கூகுள் டாக்ஸ்ல பார்த்திருக்கோம் ஷேர் பண்ணலாம் பல பேர் ஒர்க் பண்ணலாம் சாட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் நம்ம கமெண்ட் ஒண்ணு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா அது இந்த ஸ்பிரெட் ஷீட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செல்லையும் ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கலாம் இந்த செல்லுக்கு போயிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்க கமெண்ட் ஏதாவது கொடுக்கலாம் செக் திஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் கமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்து முடிச்ச பிறகு அந்த கமெண்ட் அங்க இருக்கும் நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு செல்ல இருக்கும் போது இந்த கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் தெரியுது பாருங்க அது பக்கத்துல போனீங்கன்னா அந்த கமெண்டும் தெரியும் அது சுத்தி இருக்கிற கலர் வேற மாதிரி இருக்கும் இங்க இருக்கிற கலர் வேற பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த கமெண்டோட ஹிஸ்டரி இங்க இருக்கு இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த கமெண்டோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் இங்க தெரியும் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸோடையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்பிரெட் ஷீட் மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் அப்ளிகேஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இதனால செய்ய முடிகின்ற காரியங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயங்கள் கூட இது மூலியமா சிம்பிளா பண்ண முடியும் இந்த ஒவ்வொரு செல்லையும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு தனி கேல்குலேட்டர் மாதிரி அதுவும் சாதாரண கேல்குலேட்டர் இல்ல ஒரு அட்வான்ஸ்ட் கேல்குலேட்டர் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன அடிஷன்ல இருந்து பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரைக்கும் ஒரே ஒரு செல் மூலியமாவே சால்வ் பண்ண முடியும் எப்பவுமே கேல்குலேஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த செல்லுக்குள்ள இஸ் ஈக்குவல் டு இல்ல பிளஸ் போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டு ஆரம்பிக்கிறது தான் நிறைய பேர் வழக்கமா வச்சிருக்கோம் நானும் அந்த இஸ் ஈக்குவல் டுவை யூஸ் பண்றேன் அந்த இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டு எல்லா மேத்தமெட்டிக்கல் ஆபரேஷன்ஸும் பண்ணலாம் இப்போ டூ இன்டு டூ இன்டூக்கு வந்து இந்த ஸ்டார் போடணும் எயிட்டுக்கு மேல இருக்கு பாருங்க அந்த ஸ்டார் டூ போட்டீங்கன்னா போர் ஆன்சர் கரெக்டா வந்துட்டு டிவிஷனுக்கு ஸ்லாஷ் பார்வர்ட் ஸ்லாஷ் டூ பார்வர்ட் ஸ்லாஷ் டூ கொடுத்தீங்கன்னா டூ டிவைட் பை டூ ஆன்சர் ஒன் வந்துருது அடுத்தது பவர் டூ டு பவர் த்ரீ வேணும்னு வச்சுங்க டூ போட்டுட்டு இந்த பவருக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் இருக்கு மேல் நோக்கி இருக்கிற ஆரோ மாதிரி இருக்கும் அது பேர் கேரட்டின் பேர் கீபோர்ட்ல சிக்ஸ்க்கு மேல இருக்கும் அது அதை டைப் பண்ணி த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்க எயிட் டூ இன்டு டூ இன்டு டூ வந்து எயிட் இப்போ கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா பார்ப்போம் ஜீக்வல் டு டூ பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ அப்படின்னு கண்டினியூஸா கொடுக்குறேன் இது சால்வ் பண்ணிடுது இப்போ எயிட் பிளஸ் டூ இன்டு டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்ன வருது பாருங்க ஆன்சர் டுவெல் இத பாத்தீங்கன்னா எயிட் பிளஸ் டூ டென் டென் இன்டு டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு பண்ணாம முதல்ல டூ இன்டு டூ பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுல எயிட் ஆட் பண்ணிருக்கு இது ஏன்
உள்ள சில விஷயங்கள்ல போட்டுட்டு மூட வேண்டியது வரும் அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம பிராக்கெட் போட்ட உடனே கீழே இந்த மாதிரி ஹெல்ப் வரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆடுக்கு அப்புறம் வேல்யூ ஒன் கமா வேல்யூ டூ அப்படின்னு கொடுக்குது வேல்யூ ஒன் டூ போட்டுட்டு கமா வேல்யூ டூக்கு த்ரீ அப்படின்னு போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணனா இப்ப ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வரும் இதே மாதிரி நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும்னா ஆடுக்கு பதில் மைனஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன்ல வருது அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி மல்டிப்ளை டிவைட் எக்ஸ்பனன்சியல் வேணும்னா பவர் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் த்ரீ கமா டூ அப்படின்னு த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் வரும் அடுத்தது ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு நான் சிம்பிள் எதுவும் பார்த்தது இல்லை இங்க பங்கன் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் எஸ் கியூ ஆர் டி ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு ஓபன் பிராக்கெட் போர் க்ளோஸ் த பிராக்கெட் ஆன்சர் வந்து டூ சில நம்பர்ஸ்ல டிவைட் பண்ண பிறகு அதோட ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மாட் யூஸ் பண்ணலாம் ஜிகோல் டு மாட் ஓபன் பண்ணிட்டு பிராக்கெட் டிவிடண்ட் அண்ட் டிவிசர் டிவிடண்ட் பிப்டீன் போட்டுட்டு கமா டிவிசர் வந்து போர் அப்படின்னு போட்டு டெல் பண்ணோம்னா ஆன்சர் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் பிப்டீன் மைனஸ் டுவெல் வந்து த்ரீ உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ கேல்குலேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ இந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லையும் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையும் ஒரு ஒரு தரையும் நம்ம வந்து அந்த நம்பர்ஸ் அதாவது வேல்யூவை நம்ம டைப் பண்றோம் இதுக்கு பேர் வந்து ஹார்ட் கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு தரையும் ஒரு ஒரு செல்லையும் நம்ம இந்த நம்பர்ல கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா தானா இந்த செல்ல இருக்கிற வேல்யூவை எடுத்துட்டு அது பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் போது நம்ம யாருக்குமே பாத்துக்கும் ஒரு செல்லுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கு இப்போ இந்த செல் எடுத்தீங்கன்னா இது வந்து எஃப் இது வந்து ஜி இப்போ நான் இந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இதுல கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் இந்த செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் பையிங் பிரைஸ் அதுக்கு நான் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு பதில் அந்த செல்லோட அட்ரஸ் கொடுப்பேன் அதாவது இப்போ ஜி இக்வல் டு ஜி டூ மைனஸ் எஃப் டூ அப்படின்னு கொடுப்பேன் அதை டைப் பண்றதுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த செல்ல போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த செல்லோட அட்ரஸ் இங்க வந்துடும் இங்க ஜி டூ வந்துடுது அதுக்கப்புறம் மைனஸ் அப்படின்னு பொழுது அடுத்த செல்ல போய் கிளிக் பண்ணலாம் பண்ணா இந்த வந்துடும் இப்ப இந்த கேல்குலேஷன் செல்லோட ரெஃபரன்ஸ் மூலியமா வந்துடுது இப்ப இதே வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம பண்ண தேவையில்ல இதை காப்பி பண்ணிடலாம் காப்பி பண்றதுக்கு இந்த ஸ்ப்ரெட் ஷீட்ல ஒரு சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னு போறோம் <laughs> தேவைப்படாது 10% மார்ஜினோட இருக்கு இது காப்பி பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆனா திடீர்னு நான் வந்து இந்த 10% க்கு பதில் 15% வேணும் அப்படினா என்ன பண்றது இத 15% ஆக்கிட்டு நான் மறுபடியும் இத வந்து எல்லா இடத்துக்கும் காப்பி பண்ணனும் ஏ அத விட என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இங்க மேல ஒரு இடத்துல அந்த परसेंटेज தனியா இப்போ நான் வந்து 15 அப்படி நீங்க போட்டு இந்த இடத்துல அந்த 15% க்கு பதில் அந்த செல்ல ரெஃபர் பண்றேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதே ஆன்சர் வந்துடுது ஆனா இப்போ நான் இத காப்பி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க பாருங்க சரியா வரல காரணம் செல் வந்து ரிலேட்டிவா எடுத்துக்குது இந்த காலமுக்கு மேல இருக்கிற காலம் அதே மாதிரி இங்க வந்த உடனே இந்த காலமுக்கு மேல இருக்கிற காலம் இங்க வந்த உடனே இந்த காலமுக்கு மேல இருக்கிற காலம் அப்படினு எடுத்துக்குது சோ அதுக்கு என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த ஃபார்முலால ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம அப்சல்யூட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா எந்த செல்ல நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணனுமோ அந்த செல்லோட அட்ரஸ்ல கிளிக் பண்ணிட்டு F4 அப்படினு கிளிக் பண்ணீங்கனா இந்த ரெண்டு டாலர் மார்க் வருது பாருங்க டாலர் H டாலர் 1 அந்த காலமியோ அந்த ரோயோ ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்கிடுது அப்சல்யூட் ஆக்கிடுது இப்போ நான் காப்பி பண்ணேன்னு வெச்சிங்க கரெக்ட்டா வந்திரும் சோ எப்பமே அந்த ரிலேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸ் வேண்டாம் அப்படினா நம்ம டாலர் ஆட் பண்ணனும் சில சமயம் காலமுக்கு மட்டும் தேவைப்படும் சில சமயம் ரோக்கு மட்டும் தேவைப்படும் சில சமயம் ரெண்டுக்கும் தேவைப்படும் போக போக எங்கயாவது வரும் போது நான் சொல்றேன் அத ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் ஒண்ணு அங்க போய்ட்டு வெறும் F4 பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லனா நம்ம டாலர் நம்மள டுடு டைப் பண்ணலாம் இப்போ இந்த 15% கிட்ட போய்ட்டு 20 அக்னிங்னா கீழே எல்லாமே 20% ஆயிடும் 25 போட்டிங்கனா கீழே எல்லா 25 ஆயிடும் மறுபடியும் 10 வேணும்னா 10 இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல மாத்தலாம் அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு வைக்கலாம் அதாவது ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவேஷனுக்குள்ள ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும் அதுக்கு பேரு நெஸ்டிங் அப்படினு சொல்வாங்க இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு இது ரெண்டியும் தனித்தனி 
விக்கிறதோட ஒரே காலம்ல வச்சு பார்ப்போம் இந்த ஃபார்முலா இங்க ஏற்கனவே இருக்கு இது கூட எஃப் டூ ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ இத பிராக்கெட்ல போட்டுட்டு பிளஸ் எஃப் டூ அப்படின்னு மறுபடியும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க இது வந்துடும் இத காப்பி பண்ணீங்கன்னா அந்த இந்த காலம்ல வர வேண்டியது இங்க வந்துடும் இப்ப இந்த காலம்ல அதிகமா இருக்கிறது காரணம் இப்போ இது இதோட ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுன்றதுனால இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஈக்வேஷன் குள்ள ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபங்க்ஷனும் இதுல ஆட் பண்ண என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஆட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள परसेंटेज கால்குலேட் பண்றதுக்காக மறுபடியும் ஒரு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு அந்த परसेंटेज கால்குலேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் காமா போட்டுட்டு இரண்டாவது வேல்யூ கொடுத்துட்டு பிராக்கெட்டை மறுபடியும் மூடி இருக்கேன் அதே ஆன்சர் தான் அது வருது இதை கூட காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எத்தனை ஃபங்க்ஷனோ இல்ல ஈக்வேஷன்ஸோ வேணும்னாலும் இதுக்கு உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே போக முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாப்போம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா அதுக்கு இந்த இ மாதிரி சிக்மா சிம்பிள் வருது இல்லீங்களா அது ஃபங்க்ஷனோட டூல் இப்ப நீங்க அங்க போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் ஒரு லிஸ்ட் வரும் ஒவ்வொரு கேட்டகரியா தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் மேல சில அடிக்கடி யூஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்க மேல இருக்குது சம் ஆவரேஜ் கவுண்ட் மேக்சிமம் மினிமம் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒன்னொன்னா பார்ப்போம் <laughs> வந்து ஹையஸ்ட் எது லோயஸ்ட் எதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு मैक्सिमम மினிமம் இப்போ மேக்ஸ் எடுத்துட்டு அதே ரேஞ்ச் கொடுத்தீங்கன்னா 38500 தான் இதுல இருக்குதுலயே मैक्सिमम மினிமம் என்னன்னு பார்ப்போம் மினிமம் என்ன இங்க 19800 ஆ வருதா பார்ப்போம் மினிமம் அப்புறம் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா 19800 அதுக்கு அப்புறம் இதுல எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படிን பார்க்கணும்னா கவுண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் கவுண்ட் போட்டுட்டு திரும்பி அதே ரேஞ்ச் கொடுத்தீங்கன்னா கவுண்ட் வந்துரும் 18 வேல்யூஸ் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தெரியுது 19 இருக்கு மேல ஹெட்டரை மைனஸ் பண்ணனா 18 அடுத்த லெவல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லாஜிக் நிபந்தனைகள் தேவையானது இதே பெங்களூர் வேணும்னா இந்த சென்னைக்கு பதில் பெங்களூர்னு போடுங்க போட்டுட்டு என்டர் பண்ணீங்கன்னா இங்கே இந்த டோட்டல் வந்துரும் இதே மாதிரி கவுண்ட் இஃப் கூட இருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் இஃப் போட்டுட்டு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு எந்த ரேஞ்சில் கண்டிஷன் பார்க்கணுமோ அந்த ரேஞ்சை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் கமா கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி கோட்ஸ் ஓபன் பண்ணி சென்னை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மூடிக்கணும் இதுல இன்னொரு ரேஞ்ச் தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் இங்க எதுவும் பண்ண போறது இல்ல வெறும் கவுண்ட் தான் பண்ண போறோம் என்டர் பண்ணீங்கன்னா இப்போ இதுல ரெண்டு சென்னை இருக்கு மறுபடியும் பெங்களூர் போட்டாலும் ரெண்டு வந்துடும் இப்போ இது ஒரு நிபந்தனை அதாவது ஒரே ஒரு கிரைடீரியா மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் சில சமயம் ரெண்டு மூணு கிரைடீரியா கொடுக்க வேண்டிய நிலைமை வரும் அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல லேப்டாப் மட்டும் பார்க்கணும் இல்ல பெங்களூர்ல டெஸ்க்டாப் மட்டும் பார்க்கணும் இல்ல சென்னையில டெஸ்க்டாப்ல வின்சென்ட் எவ்வளவு பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பல நிபந்தனைகளை சேர்க்கலாம் அதுக்கு வந்து இஃப் வந்து புளூரல்ல இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் இஃப் அப்படின்னு புளூரல்ல போட்டுட்டு இப்ப வந்து பஸ்ட் சம் பண்ண வேண்டிய ரேஞ்ச கொடுக்கணும் சம் இஃப்ல வந்து கிரைடீரியாவை முதல் கொடுத்துட்டு சம் பண்ண வேண்டியதை லாஸ்ட்ல கொடுத்தோம் இதுல வந்து எதை சம் பண்ண போறோமோ அதை முதல் கொடுத்துருணும் இப்போ இந்த ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ற முதல் அதுக்கப்புறம் கமா அதுக்கப்புறம் இந்த ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் கமா கொடுத்துட்டு இதுல கோட்ஸ் ஓபன் பண்ணி பெங்களூர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்புறம் கமா கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அடுத்த ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்றேன் இந்த ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்றேன் கமா கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் லேப்டாப் அப்படின்னு போடுறேன் போட்டுட்டு இப்ப க்ளோஸ் பண்ணனா என்ன அதுன்னு பாருங்க பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர்ல ஒரே ஒரு லேப்டாப் தான் இருக்கு அது 22000 அது வந்து ரெண்டு லேப்டாப் இருந்ததுனா அது டோட்டல் பண்ணிடும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம முதல் சம் கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இது ஒரு கண்டிஷன் அடுத்து இது ஒரு கண்டிஷன் அந்த மாதிரி கமா போட்டு இன்னும் சில கண்டிஷன்ஸ் கூட கொடுத்துட்டு போலாம் இதே மாதிரி மேக்ஸ் இஃப்ஸ் மின் இஃப்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு 
இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு அடிஷன் அட்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி மேத்தமேட்டிக் ரிலேட்டடாவே பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அடுத்தது டெக்ஸ்ட் ரிலேட்டட் பங்கன்ஸ் பார்ப்போம் டெக்ஸ்ட் ரிலேட்டட் பங்கன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எழுத்துக்கள் இருக்குல்ல அதுக்கு ரிலேட்டட் பங்கன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற பங்கன்ஸ் எல்லாம் பேர் வந்து ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ சிம்பிளா வந்து ஸ்ட்ரிங்லயும் நம்ம அடிஷன் பண்ண முடியும் இஸ் ஈக்வல் டு எப்பமே டெக்ஸ்ட் வரும்போது கோட்ஸ்குள்ள போடணும் இப்ப சென்னைன்னு போட்டுட்டேன் இதை ஆட் பண்ணணும்னா இதுல வந்து ஆண்ட் சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க செவனுக்கு மேல இருக்கும் அதை போடணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கோட்ஸ் ஓபன் பண்ணி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இப்போ சென்னை தமிழ்நாடுன்னு ஒரே செல்லுக்குள்ள வந்துடும் இதே மாதிரி இந்த செல் ரெஃபரன்ஸ் வச்சும் பண்ண முடியும் இப்ப செல் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பண்ணும் போது பாருங்க ரெஜிக்வல் டு நான் பெங்களூர் கொடுத்துட்டு ஆண்டு கொடுத்துட்டு நாசிம்னு பேர் கொடுத்தனா என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்துரும் நடுவுல கேப் இல்லாம <laughs> இந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க அதுல பேஸ்ட் வேல்யூஸ் ஓன்லி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க போய் பாருங்க இந்த பெங்களூர் நாசின் அப்படின்றது டெக்ஸ்டா இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா அதே மாதிரி இங்க இதையும் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இதை காப்பி பண்ணுவோம் காப்பி மறுபடியும் இங்க வரும் ரைட் கிளிக் பேஸ்ட் ஸ்பெஷல் பேஸ்ட் வேல்யூஸ் ஓன்லி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ வரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல வேல்யூ தான் இருக்கு மற்ற இடத்துல எல்லாம் நீங்க கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா இருக்கும் வேல்யூ இருக்காது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ இருக்கும் அடுத்தது கன்கேட்டினேட் அப்படின்னு ஒரு பங்கன் இருக்கு அந்த கன்கேட்டினேட் வந்து டெக்ஸ்ட் அடிஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஆட் ஒரு பங்கன் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா மேக்ஸ்ல அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரிங் ஆபரேஷனுக்கு கன்கேட்டினேட் இருக்கு எப்பொழுது போல இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டுட்டு கன்கேட்டினேட் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஓபன் பிராக்கெட் இப்போ இதுக்குள்ள நீங்க எத்தனை ஸ்ட்ரிங்கோ இல்ல ரெஃபரன்ஸியோ கொடுத்தீங்கனாலும் அதை ஆட் பண்ணிட்டே போகும் இதுல இந்த ஆண்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல உதாரணத்துக்கு இந்த முதல் இந்த சி காலம்ல இருக்கிறத செலக்ட் பண்றேன் அப்புறம் கமா கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் கோர்ட் ஓபன் பண்ணு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு இஸ் ஃப்ரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கமா கொடுத்துட்டு இந்த அடுத்த செல்ல செலக்ட் பண்றேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டா என்ன அப்படின்னு பாருங்க நாசிம் இஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கீழே எழுத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வின்சென்ட் இஸ் ஃப்ரம் சென்னை வாணி இஸ் ஃப்ரம் சென்னை ஃப்ரம்முக்கும் பெங்களூருக்கும் நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்க மறந்துட்டேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஃப்ரம்முக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் வரும் அதை காப்பி பண்ணுங்க இதை லெப்ட் அலைன் பண்ணி பாக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இந்த மாதிரி வந்து இதுல இன்னும் கூட நீங்க ஆட் பண்ணலாம் பி டூக்கு அப்புறம் கமா போட்டுட்டு கோட் ஸ்பேஸ் சோல்ட் மறுபடியும் ஸ்பேஸ் க்ளோஸ் தி கோட் கமா அப்புறம் குவான்டிட்டியை செலக்ட் பண்ணுங்க கமா அப்புறம் ஓபன் கோட் ஒரு ஸ்பேஸ் கமா அதுக்கப்புறம் இந்த ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க என்ன பார்ப்போம் நாசிம் இஸ் ஃப்ரம் பெங்களூர் சோல்ட் த்ரீ டெஸ்டாப் அப்படின்னு வருது நம்ம இதை காப்பி பண்ணி பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்சர்ட் இஸ் ஃப்ரம் சென்னை சோல் டூ டெஸ்டாப் கன்கேட்டினேட்ட இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த பங்கன்ஸ்க்கு நம்ம இதை உதாரணமா யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா இதை காப்பி பண்ணிட்டு அதே இடத்துல மறுபடியும் பேஸ் ஸ்பெஷல் பண்ணி வேல்யூஸ் ஒன்லி அப்படின்னு கொடுத்துடுறேன் இப்போ இது வந்து வெறும் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஃபார்முலா இருக்காது இதை வச்சு நம்ம இன்னும் ரெண்டு மூணு பங்கன்ஸ் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல ஃபைண்ட் அப்படின்னு ஒரு பங்கன் இருக்கு அது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த செல்லுக்குள்ள முதல்ல எங்க ஸ்பேஸ் வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம் ஓபன் பண்ணி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு கோர்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கமா கொடுத்துட்டு எங்க நான் சர்ச் பண்ண போறேன் ஜே டூல சர்ச் பண்ண போறேன் அப்புறம் கமா எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முதலாவது எழுத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றேன் சோ ஒன் கொடுத்துட்டு பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி என்டர் கொடுத்தோம்னா இப்போ ஆறு அப்படின்ற நம்பர் வருது ஆறு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் ஏ ஜி எம் அஞ்சு லெட்டர் அதுக்கப்புறம் ஆறாவது லெட்டரா ஸ்பேஸ் வருது அப்படின்னு இடது பக்கத்துல இருந்து கொஞ்சம் எழுத்துக்களை எடுத்து இங்க போடு அப்படின்னு சொல்ல போறோம் எதுல இருந்து இந்த ஜேல இருந்து கமா எத்தனை எழுத்து வேணும் உங்களுக்கு அஞ்சு
இதை மட்டும் வெளியில் எடுத்துட்டு பாருங்க அடுத்தது டேட் ஆபரேட்டர்ஸ் பார்ப்போம் டேட் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது பார்ப்போம் முதல்ல வந்து டுடே அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு டுடே ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இதுல எதுவுமே பேராமீட்டர்ஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து இன்னைக்கு டேட்டை கொடுக்கும் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னைக்கு சேல் பண்ணாங்க அப்படின்ற டேட்ஸ் இங்க இருக்கு இப்ப இதை வச்சு இதை சேல் பண்ண நாள்ல இருந்து இன்னி வரைக்கும் எத்தனை நாள் ஆச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு டேட் இங்க இருக்கு இல்லையா அதை செலக்ட் பண்ணுவோம் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த செல்ல லாக் பண்ணும் F4 ஃபோர் அப்புறம் மைனஸ் இந்த டேட் என்டர் பண்ணீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் டேஸ் இப்ப இதை காப்பி பண்ணோம்னா எல்லாத்துலயும் உங்களுக்கு இந்த டேட்ல இருந்து இன்னி வரைக்கும் எத்தனை நாள் ஆயிருக்கு அப்படின்றது இங்க தெரிஞ்சிடும் இப்ப இந்த டேட்டை பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேட் இருக்கு மந்த் இருக்கு அப்புறம் இயர் இருக்கு சில சமயம் மாத்தி டைப் அடிச்சிருந்தா அது எரர் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு சாதாரண மாதங்கள் பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டுக்கு மேல போகாது இல்லையா இப்ப நம்ம இந்த ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அதை நான் என்ன பண்றேன் டுவெண்ட்டி போர் மாத்திரேன் ஆக்சுவலா டுவெண்ட்டி போர் ஜீரோ நைன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்க்கு நான் இந்த பக்கம் மாத்தி அடிச்சிடுறேன் இப்ப என்டர் பண்ணீங்கன்னா இங்க பார்த்தா எரர் வருது நீங்க என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட் வந்து இஸ் அ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுது அது என்ன பண்ணுது டேட் வந்து டேட்டா எடுத்துக்காம டெக்ஸ்டா எடுத்துக்கோம் சோ அப்போ இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேண்டியது வரும் கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் சில சமயம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணும் போதோ இல்ல காபி பேஸ்ட் பண்ணும் போது எல்லாமே மாறி இருக்கும் அப்ப எல்லாமே மாறி இருக்கும் போது எல்லாமே எரர் வரும் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து யூகே ஸ்டைல் யூகே இந்தியால நம்ம இந்த மாதிரி யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல மந்த் போடுவாங்க சோ அதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைல்ல போயிட்டு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு இந்த யூகே வந்து யூஎஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த எரர் வராது அடுத்தது நீங்க ஏன் டேட் போடாம டுடே ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டுடே அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னைக்கு நாளைக்கு இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா இந்த டேட்டும் மாறி இருக்கும் இந்த நம்பர்ஸும் மாறிடும் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடும் அதுதான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றதுக்கு காரணம் இதே மாதிரி நவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஜி கோல் டு நவ் ஓபன் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் போட்டீங்கன்னா இதுல வந்து டைமும் வரும் இது இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் இந்த டைம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நம்ம ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண மாறிட்டே போகும் அதை பார்க்கலாம் நீங்க அடுத்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ் ஹாலிடேஸ் மைனஸ் பண்ணா என்ன பண்றதுன்னு பாப்போம் அதுக்கு நெட்ஒர்க் டேஸ் இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் டேட் கேக்குது அதுக்கப்புறம் எண்ட் டேட் கேக்குது ஸ்டார்ட் டேட் நம்மளுக்கு இது அதுக்கப்புறம் கமா எண்ட் டேட் நம்மளுக்கு மேல இது அதை லாக் பண்ணும் F4 அதுக்கு அடுத்தது கமா இப்போ வீக்கெண்ட் அப்படினு கேக்குது அந்த வீக்கெண்ட் வந்து எப்படி கொடுக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோட்ஸ்ல ஆரம்பிக்கும் இப்போ நான் வந்து 7 நாளும் வர்க்கிங் டே அப்படினு கொடுக்கணும்னு வச்சிங்க அப்போ 1 2 3 4 5 6 7 7 0 போட்டு மறுபடியும் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கமா போட்டு இப்போதைக்கு அந்த ஹாலிடேஸ் விட்டுறோம் அது ஆப்ஷன் தான் க்ளோஸ் பண்றேன் என்டர் பாத்தீங்கன்னா 820 இது 8 19 இது 820 இது காரணம் என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் இருக்கு பாத்தீங்களா அத வந்து சேர்த்துக்காது அதனால தான் இங்க வந்து ஒரு நாள் கம்மியா காட்டும் இதுல வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் நாளையும் சேர்த்து காட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் பண்ணும்போது இதுல +1 போட்டுக்கணும் இப்போ சட்டர்டே சண்டே ஹாலிடே அப்படினா இந்த முதல் ஜீரோ வந்து மண்டேனு வெச்சுங்க இப்போ லாஸ்ட் ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது அது வந்து சட்டர்டே சண்டே அங்க போய்ட்டு அந்த ரெண்டியும் 1 1 அப்படினு கொடுங்க இப்போ அந்த மொத்த இதுல இருந்து சட்டர்டே சண்டே கழிச்சிட்டு கொடுக்கும் சில சமயம் வந்து உங்களுக்கு நடுவுல எங்கயாவது டியூஸ்டே லீவ் வருது அப்படினு சொன்னனா சோ ரெண்டாவதுல போய்ட்டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது டியூஸ்டேஸ் எல்லாம் கழிச்சிடும் இதுக்கு அடுத்தது ஹாலிடேஸ் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹாலிடேஸ்க்கு நீங்க வேற எங்கேயாவது ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கலாம் இப்ப இங்க ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரெண்டு வருஷம் டேட்டா தான் நம்மகிட்ட இருக்குதுன்றதுனால இந்த ரெண்டு வருஷத்தோட ஹாலிடேஸ் டேட்டை அங்க கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு தனி ஃபைலா கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு இப்ப இதுல என்ன பண்ணணும் இப்ப இந்த இடத்துல லாஸ்ட்ல கமா இந்த ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா என்டர் பண்ணீங்கன்னா இப்போ அந்த ஹாலிடேஸையும் மைனஸ் பண்ணி கொடுத்துரும் அடுத்த பங்கன் வந்து இந்த டேட்ல எனக்கு வெறும் டே மட்டும் வேணும் அப்படின்னா சீக்வல் டு டே போட்டுட்டு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணி அந்த டேட் செல்ல செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓகே பாத்தீங்கன்னா இது டேட் கொடுக்கும் அதே மாதிரி மந்த் வேணும்னா ஜீக்வல் டு மந்த் ஓபன் பிராக்கெட் அந்த செல் க்ளோஸ் பிராக்கெட் என்டர் கொடுத்தீங்
நெக்ஸ்ட்ல போயிட்டு இந்த இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாருங்க என்ன ஆகுதுன்ட்டு இந்த ரேஞ்சில் இந்த ஷீட்டோட பேரையும் போட்டிருக்கு இந்த ஷீட் பேர் என்ன நெக்ஸ்ட் சோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் போட்டுட்டு ரேஞ்ச் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி கொடுத்தா இந்த ஷீட்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கும் உதாரணத்துக்கு இந்த ஷீட்ல இன்னொரு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு நம்பர் கொடுக்குறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணி இந்த ஷீட்ல போடணும் அப்படின்னா இங்க ஜீக்வல் டு நான் அந்த ஷீட்ல போயிட்டு செலக்ட் பண்ணா இங்க பாருங்க என்ன ஆகுது நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் பி லெவன் அதுக்கப்புறம் பிளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அடுத்தது செலக்ட் பண்ணா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் பி டுவெல் அப்படின்னு கொடுக்கும் என்டர் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் சில சமயம் இந்த பேர்ல ஸ்பேஸ் இருக்கலாம் இப்ப நான் வந்து ரீனேம் பண்றேன் நெக்ஸ்ட்க்கு பதில் என்ன பண்றேன்னா தி நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் வந்திருக்கு இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க புது <laughs> என்ன <laughs> ஷீட் பேர் தி நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் A1 ல இருந்து B8 வரைக்கும் A1 ல இருந்து B8 வரைக்கும் இங்க போயிடு கோட்ஸ் நெக்ஸ்ட் தி நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்கிளமேட்டரி மார்க் A1 to B8 க்ளோஸ் கோட்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஏர்க்கனவே நம்ம இங்க கோட்ஸ் ஆரம்பிச்சு கோட்ஸ் முழுசா கொடுக்கிறதுனால இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குிறதுக்கு சிங்கிள் கோட் கொடுக்கணும்னு தேவை இல்ல இப்போ என்டர் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் எரர் வரும் அது எதுக்கு அப்படினா நம்ம இந்த ஃபைல்ல அக்சஸ் பண்றதுக்கு 퍼மிஷன் கொடுக்கணும் சோ அத என்ன பண்ணனும் அத கிளிக் பண்ணி அலோ அக்சஸ் அப்படினு இருக்கு பாருங்க கிளிக் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> வணக்கம்